guys, this is MBF My Vlogs and welcome back to my YouTube channel. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and share my videos. And also don't forget to click the icon bell for notification whenever I will upload my new so videos. So before we are going to start our vlog for the day, so guys, nice ko lamang po mag shout out, shout out ang mga family ko, friends, relatives, at ang mga pinaka uh, friends ko dito sa YouTube channel which is always supporting them for me. Lagi silang nandyan during my live streaming, my premiere, and during also whenever nag-update ako ng bagong new videos. So, guys, thank you so much. I love you all. So, guys, uh, for today's vlog, um, ay uh, gusto kong uh, malaman nyo na itong recipe nito is usually, I don't know if it's common uh, in your uh, kung narinig nyo na ba ito or na those who are uh, living uh, in the Middle East no? or working in the Middle East in Middle East so they know this during Ramadan also mostly Ramadan iftar so ito yung lagi nilang pinag-prepare mostly Pero lagi dito makikita rin sa cafeteria. It depends, I think. It depends, no? Pag during ano, hapon. Pwede pang merienda. But this time, uh, it is now uh, always na prepare siya uh, for Ramadan also. This Ramadan season, ito ang pinaka, ano nila, isang best res uh, recipe nila for iftar. So guys, samahan niyo po ako at ipaprepare natin po kung paano ang gumawa ng pakura for Ramadan. Special pakura for Ramadan. So, guys, samahan nyo ako. So, let's start. So, ayan guys. Ngayon, ilalagay naman natin ngayon ng uh, potato. Tatapusin ko lang itong ano kasi sayang naman. Marami pala yung ano, yung isang potato na malaki. Kasi itong guys, uh, pwede siyang pang merienda. Guys, be careful na to your fingers. Kung nagaganito kayo siya, baka ma-ano yung skin ang ano. Ito pag alam nyo nang maliit siya. So, yun ang yan. Kasi dahan-dahan lang kayo magkaskas. Kasi baka ma-ano yung ano yung fingers. So, ayan. Guys. parami dito is yung ano so yun so, guys nasa sa inyo naman po yun so yun guys yun ito po yung lahat yung mga na-prepare natin nandito po yung shredded potato ah uh, sili then yung coriander coriander leaves at uh, ito ang, ang besan leaf na ko natapot ito ang besan 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 powder so ayan guys lalagay tayo dito sa ano natin depende basta alam niyo naman tatya na hinu na lang baro natin ano lagay lahat so ayan lalagay natin siya Lalagyan na siya ng tubig. So, bago ang lahat, meron din tayong chili para ma-flavor siya ng manghang konti. Maganda kasi medyo manghang ng konti. Chili powder. 
Pero tayong turmeric. Ito yung magiging dilaw siya para magkulay dilaw siya kasi pag orange eh, color yellow, you know, parang orange yellow, you know. Ayun. Dadagdagan natin lang siya para sa kulay. Tapos meron tayong uh, black pepper. black pepper na ano na ito oh yung black pepper na ground pepper talaga pwede mo rin siyang dagdagan kasi ano para medyo maanghang tayo kasi yung talagang flavor ng anis pakuris maanghang so yan guys tapos konting uh, asin Lagyan natin pala ito na. Titimpla natin ng konting tubig. Ayan. Ayan guys. Nalimbra ng tubig para magano siya. Maging paste. guys, hindi, lang, hindi ko naman lahat ano, lulutuin yan. Pwede siyang ano, i-keep mo sa fridge, tapos kung pwede, gusto mong mag-prito lang, saka mo lang siya i-prito. Pwede rin ng ganun siya guys. Mm -hmm. Itong recipe ko, kasi So, ayan guys, ito na po yung tinimplana natin na mahaing uh, onions, coriander leaves, uh, at saka yung potatoes na shredded. Tapos nilagyan natin siya ng salt, turmeric powder, red uh, chili powder, at saka yung, ano, yung green chili, and then yung asin, paminta, madurog, at saka yung, yung, ano, yung medyo yung ground ano, pepper. So, ayan guys. Isahan na natin guys. Ha? Tingnan natin kung paano. Kasi ganito lang naman yan eh. Tsaka nasa inyo po, uh, mostly kasi for pakura. Uh, pakura are uh, usually they are cooking uh, too much spicy. Depends on the you know, paano kung magano kung gusto mo ng spicy or not. Then you can. So for me, I will love spicy also. So guys, let's start. Papainitin natin itong kawali. Actually, uh, ito yung nagustuhan kong kawali na as meron ako kasi gawa na malalim siya. At saka, hindi naman na masyadong ano. So, ayan. Ito guys, uh, hindi ko naman lahat lulutuin to. So, ang gagawin lang natin, magluluto lang ako ng ilang piraso. Then, you can keep it to the fridge. In your fridge, no? Pwede kayong magluto nito whenever you wanted to cook. But as long as you can uh, finish it around uh, two to three days, you know, pwede na rin. So, magluluto na ako ng para sa akin. Kasi, guys, masarap kasi magkano. Ayan, guys, ang oil natin. Actually, itong oil ko, ganito talaga ang kulay. Nagluto kasi ako kanina ng ano, ng ano ba yun? So, pahinain lang natin yung i-apoy natin, guys, para hindi agad masunod. Kasi, Uh, actually, yung potatoes, yung potato, iba shredded naman siya. So, pwede 
Dinidilaan lang natin yung apoy para maluto siya ng, ng hindi siya hilaw, ganun. So guys, lahat ng mga ingredients nandito na, na-mix ko na. Ayan. <coughs> Mainit na siya, pwede na natin siya. Kasi mag siya, ma-deep fry siya guys. So, kaya napili ko itong ano, kasi wala akong kawali na medyo malalim. Maganda kasi malalim, gusto ko yung malalim siya. Tsaka mahina lang yung apoy natin guys. Tsaka ito kasi kaya klaseng kawali, madali siyang mag ano, yung kuminit. Hindi siya yung makapal na as in mabigat na aluminum. So, yan. <coughs> So, yan guys, uh, medyo mainit na. Anuhin nyo lang naman yung, ano nyo, kung mafe-feel nyo naman kung mainit na yung uh, itong mahitikan natin, no? So, yan guys, umpisa na natin. Kasi gusto ko lang mag-gluto mag mga siguro hanggang tingnan natin. Ang cervix nito is ganyan, yung malilit lang na is ito, ano? Kulang ito dapat, ano? Hindi ako marunong. Ayan. Ayan. kailangan guys, medyo na natin ako. Ako, mahirap na hirap na ako. Mahirap hinaan yung ako. Check natin guys. Wow, golden brown na siya. Agad na ba? See guys. kailangan lang na hinaan yung apoy para hindi siya agad masunog, mag-brown. Para maluto yung pinakaloob niya. Lalo na patatas ko ito. So, kaya ako nga shimmered, na-shredded siya para madali siyang lutuin, maluto. Kasi yung iba, kinakat lang nilang into strips, pero yung manipis lang na pagkakat na strips siya. So, ito, better na shredded na lang. So, it's yan guys. Very easy lang. <coughs> Madali lang, uh, madali lang siyang uh, gawin. Madali lang siyang lutuin din. Uh, walang pinagkaiba ito sa mga nagluluto ng mga, alam mo yung mga Shanghai, ano, spring rolls, ganun. So, ganito lang siya, guys. Uh, ang pinagkaiba rin is meron siyang besan, besan na, uh, besan powder. Yun yung potato, eh. Yung, depende sa flavor ng besan. May tayo chickpeas, na flavor ng besa. Ito kasi, ewan ko kung ano. <laughs> Basta besa nang nakalagay dito, besa powder lang siya. Hindi siya naligay. <coughs> Hindi nakalagay kung anong flavor. So, ayan guys. So, golden brown na siya. Wow. Tapos mamaya guys, gagawa tayo ng sausawan niya. Sausawan niya is yung suka. Depende sa inyo kung ano yung sausawan niyo. Pero sa akin, gusto ko yung sausawan, ano lang eh. Suka lang. Suka na may mga sibuyas, gano'n. Ayan guys. Ang tayo ng ilan kasi bibigyan ko rin yung kaibigan ko. Yung friend ko. Sana magustuhan niya rin ang luto ko. So, yan guys. Uh, actually, nakapangalawang sala ko na. Ito lang siya, golden brown. Para yung 
nakuha mo talaga yung crispy niya at saka yung sa loob is maluto. Yung nasa loob. So yan guys. Yan, pwede na siyang hanggin. Ayan siya guys oh. Hindi siya sunog ha. Ano talaga ganitong kulay niya? Uh, red. Parang medyo red red siya. Golden brown siya kasi. Uh, para maano yung ano niya. Maluto. Ganito talaga yung um, bakura. Ayan. Nilagay ko siya sa, sa towel paper para ano yung mag-absorb yung oil niya kasi di ba deep fry na ito parang sa Pinas. <laughs> Ang dami ng onion actually na nagawa ko na iyon ako. Pero okay lang yan. Masarap pag marami. So, yan. Then after that, lalagyan natin, lalagyan natin siya ng suka. vegetables and then besan powder so anyway this is the most uh, for me uh, for me this is the most best recipe for ramadan pakura pakura so ayan guys ito na naman tayo so this is our finished product ayan, i 
Yan ang pakura. Pakura guys is golden brown actually. So, yeah. Actually, hindi ko naman ito maubos. So, that's it. So, ito try natin, no? Chumay! Manghang siya, guys. Sorry kaya ako na subukan ito kasi gusto ginawa ano. Kaya ako ginawa ito kasi minuto. Dahil may may isa akong kaibigan bumili sa mga cafeteria. No? Sabi ko sa mga binili yan. Sa mga cafeteria. Sarap naman. Sabi ko. Orang siya guys oh. Yung ano yung laman niya. Na actually guys pwede mo siyang ha uh, Spicy or ano, mild lang. Yung medyo ano lang, kung may mga kids kayo na ano, especially sa mga Muslim, no? this one they are always preparing during iftar. Yan, pag Ramadan. Pwede siyang i-dip sa ketchup. Meron pa yung ano eh. Maraming klase na pwede yung i-dip mo siya. Hmm. Ang pagluluto nito guys is yung kailangan low fire lang siya para hindi siya agad masunog. Hindi siya agad mag-gold. Yung mag-brown ba na masunog para yung sa loob niya is maluto rin siya. So, yan. Parang style ng ano mo, okoy. Pero, ito masyado kasi ano eh, spicy. Mmm! Ayan guys. 
Kaya na yung pakura na sinasabi sa inyo. Matagal na ako nagkikrave nito kasi yung tagal ko na binili yung mga ingredients niya. So kanina bumaba lang ako para bumili nung mga ingredients na green leaf. Like yung coriander, coriander leaves, gano'n. Tsaka yung uh, uh, onions, spring onions. So ayan guys. So, yan lang po ang sinasabi kong pakura na pwede nyo pong ihain sa pagkainan lalo na sa Ramadan po sa iftar dito sa UAE dun sa mga Muslims po so malapit na rin po matapos ang Ramadan so alam ko everyday sila nag ano, nag uh, nag iftar diba so usually hindi nawawala ang pakura na yan so guys that's all I hope you like my videos don't forget also to subscribe and share my videos. So guys, I hope for uh, 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 you are there for my next video always. Uh, uh, always there for uh, updating my videos. So guys, that's all. <laughs> so guys, that's all. Thank you. And see you on next vlog. Next, see you on my next vlog. Bye.